এখন আমরা সলভ করব স্থির তড়িতের বহুল নির্বাচনের প্রশ্নগুলো এখন প্রথম প্রশ্নটিতে আসা যাক প্রথম প্রশ্নটিতে বলা আছে দুটি আধানের মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন গুণ করা হলে বলের পরিবর্তন কতটুকু হবে কত গুণ হবে বা কতটুকু হবে এই ক্ষেত্রে আমরা জানি কুলমের সূত্র অনুযায়ী এফ ইস প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে আর এর মান যদি আমরা বসাই দিই যে তিন গুণ বাড়ানো হচ্ছে তাহলে এটা অ্যান্সার আসবে ওয়ান বাই নাইন অর্থাৎ এটা ওয়ান বাই নাইন গুণ পরিবর্তন হবে অ্যান্সার হবে একের এ নাম্বার অপশনটি দুই নাম্বার প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে সুষম ভাবে আহিত ফাঁপা গোলকের জন্য তার কেন্দ্র থেকে আর দূরত্বে যেখানে স্মল আর ইজ লার্জার দেন ক্যাপিটাল আর তরিত প্রাবাল্য কত হবে কি সম্পর্কটা থাকবে আমরা জানি এক্ষেত্রে সম্পর্কটা হয় ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার তিন নাম্বার প্রশ্নটিতে চিত্র সংবলিত প্রশ্ন এ ধরনের প্রশ্ন ইউজুয়ালি মেডিকেল মেডিসিন প্রয়োজন হয় না এটা আমরা ক্রস দিয়ে রাখলাম চার নাম্বারটি চার নম্বর প্রশ্নটি বহু প্রতি সমাপ্তি সুযোগ প্রশ্ন এটির প্রয়োজন নেই পাঁচ নম্বর প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে একটি আধান ইউকে কেন্দ্র করে আর ব্যাসার্ধের গণীয় গাউসীয় তল কল্পনা করা হলে এর আধান দ্বিগুণ করা হলে তরি বহির্মুখী তরিত ফ্লাক্স কত হবে আসলে তরিৎ ফ্লাক্স এখানে কোনো পরিবর্তন আসবে না जगह অর্থাৎ এখানে দুইটা সূত্র আছে বেসিক্যালি হাফ সিভি স্কোয়ার আর হাফ কিউ ভি এখানে এখন দেখা যায় কোনটা এখানে আছে এখানে আছে হাফ সিভি স্কোয়ার অর্থাৎ অ্যান্সার হবে ছয়ের চার নম্বর অপশনটি এর পরবর্তী প্রশ্ন যাওয়া যায় সাত নম্বর প্রশ্নটি সাত বা আট নম্বর প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছে এটা বেসিক্যালি ক্যালকুলেটার প্রয়োজন আর এটা হচ্ছে তার উপর তো এতটুকুই বলতে পারি যে এতটুকু এই দুইটা হচ্ছে সমান্তরালে দেওয়া সমান্তরাল দুইটা মান বের করে নিতে হবে থ্রি হান্ড্রেড এই দুইটা যোগ করে যা আসবে সেটা উল্টাই দিলে এই তুল্য রোদটা বের হবে সেটার সাথে এটা যোগ করে দিতে হবে কারণ তখন সে নিতে থাকবে আর যেটা ভোল তো দেওয়াই আছে তরিত চালক শক্তি সেটা দিয়ে বের করলে বাকিটা হিসাব বের হয়ে যাবে এরপরে আসা যাক নয় নাম্বার প্রশ্নটিতে নয় নাম্বার প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে ফোর মাইক্রো কুলো মাধান বিশিষ্ট দুটি গোলক পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার দূরে রাখা হয়েছে উপরের তথ্যের আলোকে উত্তর দাও এই প্রশ্নের চার দূরের মধ্যবর্তী বলের মান কত এক্ষেত্রে আমরা যদি কুলমের সূত্র অনুযায়ী এখানে এই মানগুলো বসিয়ে দিলে ম্যাথের যে মানটা আছে সেটা মানটা চলে আসবে এই জন্য ক্যালকুলেটার প্রয়োজন এই জন্য আমি এটা ফার্দার হিসাব কোনো দেখাচ্ছি না এটা অ্যান্সার আসবে নয় দুই নাম্বার অপশনটি এবার যে দশ নাম্বার এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন মেডিকেল আসার জন্য প্লাস ফোর কুলমের জায়গায় যে মাইনাস ফোর কুলম চার্জ স্থাপন করা হলো আধান দয়ের মধ্যকার স্থির তরিত বলের মান কি পরিবর্তন হবে আসলে এইখানে এই যে কিউ ওয়ান কিউ টু এর জায়গায় মান প্লাস থাক মাইনাস থাক যাই থাক মানটার পরিবর্তন হবে না মানটা সেমই থাকবে বলটা সেমই থাকবে অর্থাৎ পূর্বের সমান মানটাই থাকবে তার ওকে সঞ্চিতি चित्र सम्बलित प्रश्न कखने क्रस दी চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন প্রয়োজন নেই জাস্ট এটা জানা থাকতে পারে যে মেইন যে সূত্রটা আছে বিভব নির্ণয় এটা হচ্ছে মূল সূত্রটা জাস্ট এতটুকু মনে রাখলেই চলবে এখান থেকে এটা বেশি কিছু দরকার নেই এখানে 
बेसिटी शक्ति घन निर्णय कौन समीकरण मेडिकल अनुपात करते प्रयोजन नहीं क्षेत्र पृथ्वी असीम उत्तल तले मोटामोटीता सब चेटार मान कत बक्स टा पूरा पूरी मुखस्त रखते हैं देखा दीची एवं टू पॉइंट प्रयोजन नहीं प्रश्न आसे ना 
श्रेणी करते तीन टे समान हिसाब करते वोल्ट देवी हिसाब कर समान समान हिसाब कर शक्ति देवे बाकी शून्य बन मान दस टी आधान छड़िए उत्त गोलक व्यसार्ध 15 cm গোলকের কেন্দ্রতে 5 cm দূরে বিভবের মান কত হবে এই ক্ষেত্রে আমরা হিসাব করে যদি করি তাহলে আমরা পাই p 1/4 π σn0 u r এই মানগুলো বসিয়ে দিই ইনটু 9 हिसाब कर हिसाब करते मान क्षेत्र फलि बीटर स्कोर मध्यवर्ती दूर प्रयोजन हिसाब कर
शक्ति चार्जर विभव पार्थक्य स्थिर थे चार्ज धारक शक्ति चार्जर की सम्पर्क थे सूत्रनल <coughs> डिमेर शर्त एक मान विशिष्ट क्षुद्र चार्ज होते मैं एक मान कि माइनस परिवर्तित दीपल क्षेत्र थिरोटिकाले जानी थ्री आकर्षण मध्यवर्ती बर्गर व्यस्तानुपात संयोग सरलेखा बराबर क्या करे वैद्युतिक जंत्रपात अतरिक्त विद्युत प्रभाव है चार
প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছে নিচের কোন চার্জ প্রবাহের হার পরিমাপের একক চার্জ পরিমাপের প্রবাহের হার একক এটা পরিমাণ একক হচ্ছে আমরা বলি এম্পিয়ার এম্পিয়ার যেটা আমরা সূত্রে জানি আই ইকুয়ালস টু ইউ বাই টি অর্থাৎ একক সময় যে পরিমাণ চার্জ যাচ্ছে কি হচ্ছে চার্জ আর টি হচ্ছে সময় সেহেতু এটাকে হবে অ্যান্সার হবে এম্পিয়ার বায়ুতে একটি সমান্তরাল পাত ধারকের প্রতিপাতে চার্জের তলমাত্রিক ঘনত্ব এত তার অভ্যন্তরের পড়া বৈদ্যুতিক পড়া বৈদ্যুতিক ধ্রুবকযুক্ত পদার্থ প্রবেশ করানো হলে তরি প্রাবল্য কত হবে এ ধরনের ম্যাথ ইউজুয়ালি প্রয়োজন হয় না মেডিকেল ইনভেনশন টেস্টে আমরা এটা বাদ দিতে পারি छप्पन चार्ज मध्यवर्त दूर अर्धेक चार दूट मान अर्धे कमे बल मान कत हिसाब कर अपरिवर्तित बिंदु चार्ज मीटर दूर तरी क्षेत्र प्रबल दूर प्रबल कत शक्ति द्विगुण करते जा আমরা জানি শক্তি দ্বিগুণ করতে হইলে সূত্র হচ্ছে হাফ সিভি স্কোয়ার শক্তি এক্ষেত্রে যদি দ্বিগুণ করতে হয় তাহলে এটা শক্তি যা আছে এখন শক্তি হবে টু এইচ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শক্তিটা হবে হচ্ছে रुट टू गुण जो बस एनसार ठीक तीन नम्बर प्रश्न बोला फोर माइक्रोफेराडे विशिष्ट एक धारक के नाइन भोल्ट बैटारी द्वारा आहित कर धारकटी शक्ति संचित हो प्रश्न मेडिकल एडमिशन टेस्ट आसार्भवना नहीं एकदम ही नहीं सो ये मोस्ट प्रबलि एवयड कराइते जस्ट सूत्रा देखा दीते हे शक्ति परिमाणे आसा हे हाफ किऊ किर मान जगह शुद्ध माइक्रोटा चेन्ज कर मान 
কি হবে এখানে আমরা যে সমান্তরালে যেহেতু যোগ করা হয়েছে সমান্তরালে যোগ করলে আমরা জানি এটার মানটা আসলে বেড়ে যাবে সমান্তরালে যোগ করলে ইলেকট্রোলাইটিক ধারকে দুটি পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাতের মধ্যে ডায়োলেট্রিক মাধ্যম হিসাবে কি থাকে এটা তো একটা স্টার্ট দিয়ে রাখো এই ধরনের প্রশ্নই বেশি আছে বোর্ডের দ্রবণ কেমন হচ্ছে বোর্ডের দ্রবণ তেষট্টি নম্বর প্রশ্ন হল যে বাহ্যিক তরি ক্ষেত্রের প্রভাবে যে সকল প্রতিটি পরমাণু একটি তরিত দ্বিমরিত পরিণত তাকে কি বলে এক্ষেত্রে আমরা সংজ্ঞা অনুযায়ী জানতে পারি এটাকে বলা হয় ডাইলেকট্রিক পয়েন্ট ফাইভ ব্যাসার্ধের একটি গোলকে টোয়েন্টি কুলম দেওয়া আছে গোলকের কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক প্রাবাল রামান কত হবে এটা একটা ট্রিক কোয়েশ্চেন কেন্দ্রে প্রাবাল রামান শূন্য হবে এটা জানা রাখতে হবে যে কেন্দ্রে প্রবল শূন্য হবে পানির ফোটাকে একটি ইলেকট্রনিক চার্জ দেওয়া হলো এই পানির ফোটাকে ভাসিয়ে রাখতে হলে কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে এক্ষেত্রে আমরা জানি শক্তির পরিমাণ কি হবে এমজি বাই সূত্র অনুযায়ী যত যেটা মান কুলমের সূত্র যেটা মান এক্সাক্টলি সেটি হবে আনসার সেটা হবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কৌণিক বিন্দুতে বিসিডি স্থাপন করলে কিউ প্লাস কিউ প্লাস মাইনাস কিউ স্থাপন করলে হওয়ার কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক বিভবের মান কত হবে এটার আনসার হবে হচ্ছে কেন্দ্রে যেহেতু বলা হয়েছে জিরো হবে আনসার সমান্তরালে পাত ধারকের দুই পাতের মধ্যবর্তী ডাইলেকট্রিক দ্বারা পূর্ণ করা ধারকত্ব এত থেকে বেড়ে এত হল ডাইলেকট্রিকের ধ্রুবকের মান কত এ ধরনের প্রশ্ন এজ ইউজুয়াল প্রয়োজন হয় না কখনো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে তার একটা সূত্রটা জাস্ট বলে দিচ্ছি সি ইকুয়াল টু ফোর আই এফ সেল নট কে আর এখানে এটা ধ্রুবক এই ধ্রুবকের মান থাকবে হচ্ছে এই ধ্রুবক আর হচ্ছে কে হচ্ছে যে যেটা ডাইলেক্ট ধ্রুবক এটার মানটা হচ্ছে আর আর থাকবে হচ্ছে দূরত্ব এক্ষেত্রে এটা হিসাব করে এটা আনসার পাওয়া যাবে বারো এরপর সত্তর নম্বর প্রশ্ন দিয়ে বলা হচ্ছে ধনাত্মক চার্জ চার্জিত ধাতব গোলক এম কে অচার্জিত গোলক এন এর সংস্পর্শে আনা হলো বলা হয়েছে প্লাস চার্জে চার্জিত একটি ধাতব গোলক এম কে অচার্জিত গোলক এন এর সংস্পর্শে আনা হলো তার ফলে কি পরিবর্তনটা ঘটবে মনে করি এটা একটা প্লাস চার্জ ওয়ালা গোলক আর এটার কোন চার্জ নেই যদি এটা কাছাকাছি আনা এটার থেকে যে প্লাস চার্জ এটা চলে যাবে অর্থাৎ দুইটি প্লাস হবে অর্থাৎ প্রথম অপশনটা ঠিক হবে উভয় গোলক ধনাত্মক চার্জ চার্জিত হবে দুটি ষোলো বলের ওজন এত কেজি এবং মাঝখানে এত সিল্কে সুতার মাধ্যমে বিন্দু শোনা তারা সমভাবে চার্জিত একে অপরকে এত জোরে বিকর্ষণ করছে প্রতিটি চার্জের পরিমাণ কত এই ধরনের প্রশ্ন মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের কোনো প্রয়োজন নেই এটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি পুরোটা বাহাত্তর তিয়াত্তর চিত্র সংবলিত প্রশ্ন প্রয়োজন হবে না চুয়াত্তর নম্বর প্রশ্ন দিতে বলা হয়েছে ফাইভ নিউটন পার কুলম প্রাবল্যের সুষম তরিত ক্ষেত্রে অবস্থিত দুটি বিন্দু দূরত্ব টেন সেন্টিমিটার হলে তাদের বিভব পার্থক্য কত হবে হ্যালো
समबिभक्तरित्र मध्यवर्ती कत एक शून्य कैसे धारक्रमे तथाक्रमे 18 मुगस्त बेटर संख्या 
ডিফারেন্সিয়েশন করার পর যেটা মান হবে সেটা হবে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান এক্সেন্ট্রিক ব্যবধান দুটি পাত আছে এবং তাদের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য এত পাত দুটির মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ কত হবে ध्रुवक विशिष्ट एक माध्यम तरित क्षेत्र प्राबल्य शक्ति घनत्व कत हो चार मीटारे मध्य बल है एफ मोर आस दरकार प्रबल्यूबल प्रश्न आहित कर प्रत्येक आधान कत श्रेणी धारक तुल्लता बेर प्रश्न 
কত এক্ষেত্রে তরিৎ প্রাবল্য যে সূত্র আছে সেটা যদি আমরা ব্যবহার করে ফেলি এখানে তাইলে আমরা অ্যান্সার পাবো হচ্ছে পনেরোশো নিউটন পার কুলম একটি ইলেকট্রন তরিৎ ক্ষেত্রে নিজ ওজনের সমান বল অনুভব করে ওই তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য কত হবে এক্ষেত্রে ওই তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য হবে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটন পার কুলম বায়ু মাধ্যমে ওয়ান কুলম ধনাত্মক আধান থেকে কত তরিৎ ফ্লাস্ক উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যেটা আমাদের দ্রুবক আছে সেটার সমানই এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ তেরো নম্বরে বলা হয়েছে সমান্তর ধারকের একটি পাতের ক্ষেত্রফল নাইনটি সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবং পাত দুটির মধ্যে ব্যবধান এত বিভাব পার্থক্য এত হলে এই প্রশ্নটি আসলে প্রয়োজন নেই এই ধরনের প্রশ্ন অঙ্ক গুলা করা আমরা ব্রেক নিচ্ছি আমাদের আপাতত এখন নয়টা বিশের দিকে আমরা আবার স্টার্ট করবো দশ মিনিট ব্রেক দিয়ে আমরা এরপর চলো তৈরি চ্